ஆதந்தம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று பொது முடக்கம் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ வந்து முடிவடைந்தது இன்றையிலேருந்து நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஓக்குள்ள களமாட போகிறோம் தேசிய அளவிலும் சரி மாநில அளவிலும் சரி இந்த பொது முடக்கமானது நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு மே முப்பத்தொராந்தேதி வரைக்கும் அதில் தமிழக முதல்வர்கள் சொல்லியிருந்த மிக முக்கியமான தலைவர்கள் பற்றியும் அதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அவர் இதை குறித்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார் அந்த அறிக்கையில் வந்து ஏற்கனவே இந்த பொது முடக்கம் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிறது மே பதினேழு வரைக்கும் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது தமிழக மாநிலம் அதை மே முப்பத்தி ஒன்றுக்கு நீட்டிக்கிறாங்க அதில் ஒரு இருபத்தைந்து மாவட்டங்களுக்கு ஒரு சில தளர்வுகளை கொடுத்துருக்குறாங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டு மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அதே விதிமுறைகள் அதே கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த தளர்வுகள் என்னென்ன அந்த கட்டுப்பாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் நாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மிக குறிப்பாக அந்த இருபத்தைந்து மாவட்டங்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் ஈரோடு நீலகிரி நாமக்கல் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் மதுரை தேனி விருதுநகர் தென்காசி கரூர் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் திருச்சி திருவாரூர் போன்ற இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்கள்ல தளர்வுகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த தளர்வுகள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் மாவட்டத்துக்கு உள்ளாரவே அதாவது இந்த மாவட்டங்களா இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு உள்ளார பயணிப்பதற்கான எந்த விதமான இ பாஸ் பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது அதாவது திருச்சிக்குள்ளேயே பயணிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நாமக்கல் கூடியே பயணிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க மாவட்டம் மட்டும் மாவட்டம் போது இ பாஸ் நிச்சயமா பெற்றுக்கணும் அதே போல டாக்ஸி வாகனங்களை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பையும் சொல்லியிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அரசு பணிகள் தொழிற்சாலை பணிகள் போன்றவற்றிற்காக அந்த பணிகளுக்காக வரக்கூடிய நபர்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் அது அரசாக இருந்தாலும் சரி தனியாராக இருந்தாலும் சரி அந்த சிறப்பு பேருந்துகள்ல இருபது பேர் மட்டும்தான் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் ஒரு பேருந்துக்குள்ளார அதே போல பெரிய வகை காராக இருந்தா நான்கு பேர் சிறிய வகை காராக இருந்தா இரண்டு பேர் ஓட்டுநர் உட்பட இரண்டு பேர் வந்து அமர்ந்து பயணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல வேன்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வேன்களை ஏழு பேர் பயணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மிக முக்கியமாக தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் இருக்கும் இல்லையா அதுல ஏற்கனவே ஐம்பது சதவிகித பணியாளர்களை கொண்டு வேலை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்ப அந்த இடத்துல நூறு சதவிகித பணியாளர்களை கொண்டு வேலைகளை நடத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு தளர்வையும் அறிவிச்சிருக்கிறாரு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்க்கணும் அதாவது தடை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்க கூடிய சென்னை உட்பட பன்னிரண்டு மாவட்டங்கள் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி அரியலூர் கடலூர் பெரம்பலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் போன்ற பன்னிரண்டு மாவட்டங்கள்ல இன்னும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவுல எந்த விதமான தளர்வுகளும் கிடையாது அதே கட்டுப்பாடுகளோட தான் இயங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருப்போம் இந்த பொது ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் ஏற்கனவே போடப்பட்ட அதே விதிமுறைகள் தான் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி கூடங்கள் பயிற்சி நிறுவனங்கள் போன்ற பொது இடங்கள் அது வழிபாட்டு தலங்களாக இருந்தாலும் சரி இது எதற்குமே அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல மிக குறிப்பாக நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தேசிய ஊரடங்கு நேரத்தை வந்து நீடிச்சிருந்தாங்க இல்லையா அதுல கூட இந்த முடி திருத்தகங்களுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் பச்சை மண்டலங்களாக இருந்தால் குறைவான பாதிப்புகள் இருந்தால் தளர்வுகள் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ வழக்கம் போல இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பள்ளிகள் கல்லூரிகள் ப இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் சார்ந்து எதுவாக இருந்தாலுமே அது முழுமையான முடக்கத்துக்கு தான் உள்ளாகி இருக்குது அதுவும் திறப்பதற்கான அனுமதி கிடையாது அதே போல ரயில் பேருந்து விமான போக்குவரத்து போன்றவற்றுக்கும் இப்போது வரைக்கும் இந்த மிக குறிப்பாக இந்த பன்னிரெண்டு மாவட்டங்கள் அனுமதியே கிடையாது அதே போல மேபி உங்களுக்கு வந்து இந்த ரயில் போக்குவரத்து பேருந்து போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது மத்திய அரசின் மூலமாக இயக்கப்படுது பாத்தீங்களா ஒரு சில பேரை இங்கிருந்து நம்ம அவங்களுடைய சொந்த மாணவர்கள் கூட்டு போறோம் அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் வந்து எப்பயும் போல அனுமதி இயல்பாக இருக்கும் அது வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதே போல வழக்கமா இறுதி ஊர்வலங்கள்ல இருபது பேருக்கு மேல பயணிக்க கூடாது திருமண நிகழ்ச்சிகள்ல அவங்களுடைய சொந்த ரொம்ப நெருக்கமான உறவுகளை மட்டும்தான் பங்கேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மிகவும் குறிப்பாக டாக்ஸிகள் ஆட்டோகள் போன்றவை அவசரமான ஒரு மருத்துவ உதவி இருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமா போகலாம் ஆனா அதற்கான அனுமதி சீட்டை வாங்கிட்டு அவங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த செய்தி குறிப்புல அதே போல தொழிற்சாலைகள் ரீதியாகவும் பார்த்தோம்னா நம்ம அவங்களுக்கும் சில தளர்வுகளை கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது ஐம்பது பேருக்கு கீழே தான் ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறாங்க அல்லது நூறு
அவர்கள் வந்து அந்தந்த மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் அதுக்கான அனுமதியை பெறலாம் அல்லது சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர்கிட்ட வந்து நீங்கள் அனுமதி பெற்றுக்கலாம் ஸோ இது போன்ற தலைவர்களும் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே தொடர்ந்து கொண்டிருந்த அதே தொடர்புகள் தொடரும் காலை ஏழு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை மக்கள் அத்தியாவசிய தேவைகள் இன்றி எதற்காகவும் வெளியில் வர வேண்டாம் இரவு ஏழு மணிக்கு மேலே நிச்சயமாக வெளியில் வர வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த அறிவிப்பில் ஸோ தேசியத்தினுடைய பொது முடக்கமும் சரி தமிழ் நாட்டினுடைய பொது முடக்கமும் சரி கிட்டத்தட்ட ஒன்றாகத்தான் இருக்கு ஆனால் முடித்திருத்தம் செய்யக்கூடிய கடைகளுக்கு வந்து ஸ்பா போன்ற கடைகளுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க மத்திய அரசுடைய அறிவிப்பில் தமிழக அரசுடைய அறிவிப்பில் அதை பற்றி எந்த நம்ம குறிப்பும் கிடையாது ஸோ மேபி அவங்க இயங்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி மற்றொரு செய்தி உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அதுவரை கொண்டு வந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் 